কোরআন থেকে আমরা যদি প্রেসক্রিপশন নেই তাহলে কোরআন বলে আমাদের ফ্যামিলিগুলোকে সুখী আর শান্তিময় করতে হলে আমাদের ফ্যামিলির ভেতরে একে অপরকে সালাম দেওয়ার আলোচনা বাড়াইতে হবে আগে আগে সালাম দেবে রাজি আছেন ঘরে ঢুকেই সালাম বাবা দিবে ছেলেকে সালাম ছেলে দিবে বাবাকে সালাম স্বামী দিবে স্ত্রীকে সালাম স্ত্রী দিবে স্বামীকে সালাম ভাই দিবে বোনকে সালাম বোন দিবে ভাইকে সালাম সালাম মানে শান্তি সালাম নাই এই জন্য ঘরেও শান্তি নাই চিন্তা করেন ঠিক কি সালামের মধ্যে আছে বর্ত এটা পবিত্র এই জন্য পরে যদি আমরা সালামের প্রচার প্রসার বাড়াই আমাদের ঘর গুলোরে শান্তি ময় করবে পড়ে <laughs> নিজের ঘরে ঢুকি আর অন্যের ঘরে ঢুকি ডুবি কি দিব আওয়াজ করে বলতে হবে কি দিব সালাম সহি মুসলিমের বর্ণনা আল্লাহ হাবিব বললেন আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ফর্মুলা শিখাই দিব না এই ফর্মুলা যখন তোমরা অ্যাপ্লাই করবে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা বাড়িয়ে নিবে কে সাহাবিরা বললেন রসুল আল্লাহ অবশ্যই আপনি আমাদেরকে শিখাই দেন কোন সেই ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা বেড়ে যাবে আল্লাহ হাবিব বললেন নিজেরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচার করো প্রসার করো দেখা হলে একে অপরকে তোমরা বেশি বেশি সালাম দাও নিজেরা নিজেদের মধ্যে সালাম দাও সালাম নাই ফলে ভালোবাসা নাই সালাম নাই ফলে আমার ঘরে শান্তি নাই তাহলে ঘরে শান্তি আবার এক নম্বর ফর্মুলা হচ্ছে সালাম চিল্লাই বলতে হবে সোজা নগরের বাইরা এক নম্বর ফর্মুলার নাম কি সালাম সালাম দেয় তার অন্তর থেকে অহংকার উঠিয়ে নেয় কে আল্লাহ চেয়েছেন আমার আদম যেন অহংকারী না হয় এই জন্য আগে আগে সালাম দেওয়া শিখাই দিলেন চিল্লাই পড়ে আগে যে সালাম দেয় তার হৃদয় থেকে অহংকার আল্লাহ করে দেয় এই জন্য আগে সালাম দিবে মুরব্বীরা বসে থাকবেন না যে বাচ্চাটা আমার আগে দিবে অনেক মুরব্বীরা এরকম করে যে আমি দেব কেন আমি তো মুরব্বী ছোটরা আবার দিবে এরকম আসলে নাই আপনি দেন না আপনি কয়েকদিন দিতে দিতে লজ্জায় করে বাচ্চাটাও আপনার সালাম দিতে শুরু করবে ঘরে শান্তি রাখার রহমত রাখার পদ্ধতি হচ্ছে ঘরে ছবিটা নিয়ে রাখবেন না ছবি না বিয়ের ছবি টাঙিয়ে রাখবেন না মৃত আপা আমার ছবি বাধাই করে টাঙিয়ে রাখবেন না নেতা নেত্রীর ছবিও টাঙিয়ে রাখা যাবে না এটা নিষেধ রহমতের ফেরেস তারা আসে না ঘরে ঢুকে না ইন্নাল বেলা ইকাচার লাল যে ঘরে মূর্তি আছে আর ছবি টাঙিয়ে রাখে ওই ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করবে তো ঘরে যে রহমত নাই শান্তি নাই আপনি রহমতের ফেরেস্তা ঢুকার ব্যবস্থাই তো রাখেন নাই এত রহমত নিয়ে আসতে চায় কিন্তু ঢুকতে পারেন না ওই যে ছবি টাঙে রাখছেন এই জন্য সুজানগরের ভাইয়েরা আমাদের সুজানগরে যদি কারো করে বিয়ের ছবি 
আপা আম্মার ছবি ফ্যামিলি গ্রুপ ছবি বা নেতা নেমেন ছবি থাকে আজকে খুলে ফেলা যাবে না খুলে ফেলা যাবে বুঝল খুলে ফেলবে হ্যাঁ আপনি ফ্যামিলি গ্রুপ ছবি রাখতে পারেন আব্বা আম্মা ভাই বোন সবাই মিলে একটা গ্রুপ ছবি তুললে স্মৃতির জন্য রাখা যায় এটা অ্যালবাম বন্দি করে রাখবেন মাঝে মাঝে দেখবেন দেখলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় আয় রে দশ বছর আগের ছবিটা দেখলে কি কুচ কুচে কালো দাঁড়িয়ে ছিল আমার এখন সাদা হয়ে গেছে ঠিক কিনা তখন বুঝবেন যে মৃত্যুর দিকে আমি এগিয়ে যাচ্ছি এই দুনিয়া একটা ক্ষণিকের একটা থোকা একটা মরিচিকা একটা লোভান লালসার পেছনে আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে তোমার পে মন আমার কেন বান্ধ দালান আর একদিন মাটির ভেতরে দাদা পাশে বসেছিল আজকে দাদা নাই নানা নিয়ে একটা ছবি তুলে অ্যালবাম রাখছিল আজকে নানা নাই বাবার সাথে ছবি ছিল আজ বাবা নাই মৃত্যুর কথা স্মরণ আছে নাই প্রয়োজনে আব্বা আম্মার সাথে নিজেদের ফ্যামিলি গ্রুপ পিকচার তুলতে পারবেন এটা অ্যালবাম বন্দি করে রাখেন কিন্তু টাঙিয়ে রাখা যাবে রাখবেন আপনার অনেকে কুকুরের শো পিস কিনে কুকুরের বিড়ালের কুমিরের শো পিস কিনে শো কেসে সাজিয়ে রাখে আচ্ছা না নাই সুজানো করে বোধ হয় এগুলো নাই তাই না হ্যাঁ সুজানো করে এগুলো আছে না এগুলো আপনি রাখতে পারবেন না বাচ্চার মতো আদর করে এটার দুধ খাওয়া এটার জন্য রান্না করে গোসল করা আছে না নাই আগামী প্রজন্মকে তারা গড়ে তুলবে ওইটার একটা প্রশিক্ষণ খেলার মাধ্যমে ছোটবেলায় যেন তাদের হয়ে যায় এই জন্য ছোট্ট মেয়েদের জন্য বুতুল দিয়ে খেলাকে সারিয়া জায়জ রেখেছে চিল্লাই পড়েন কত সুন্দর আমাদের ইসলাম চেক এন্ড ব্যালেন্স হারমোনিয়াম রাখা যাবে না ঢোল তবলা বাজারে ঢোল বাজারে বাসি আছে না নাই ঢোল রাখতে পারবেন না বংশী বাজায় কে রে সখী বংশী বাজায় কে বংশী রাখা যাবে না বংশী মানে বাসি এ বাসি ঢোল তবলা হারমোনিয়াম গিটার এগুলো যদি করে থাকে রহমতের ফেরস্তা ঠুকে না আল্লাহ আবিব সাহা ইসলাম বলেছেন ঢোল বাত্ত হারমোনিয়াম তবলা এগুলিকে ভেঙে মানের সাথে চুরিয়ে দেওয়ার জন্য আমি বিশ্বব্যাপী আগমন করেছি চিল্লা করেন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ আবিব বললেন सरियल ইন্ডিয়ান বাইকেদের কোমর দুলানোর ডান্স দেখে 
আসেন নাই সিরিয়ালের জন্য পাগল দেশের মেয়েরা আলহামদুলিল্লাহ এদের মধ্যে এখন পরিবর্তন হইতেছে এর এখন ওয়াজ দেখা শুরু করতেছে ঠিক কি না তার মানে এই তাফসির মাহফিলগুলো সফলতা আছে না নাই আছে আল্লাহর মেহরবানি অনেক বোনরা বলে হুজুর আগে সিরিয়াল দেখতাম এখন ওয়াজ দেখি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না হিন্দি সিরিয়াল দেখবেন না অশ্লীল নাটক দেখবেন না টেলিভিশনে হিন্দি সিরিয়াল হিন্দি সিনেমা অশ্লীল নাটক দেখলে রহমতের ফেরেস্তরা ওই ঘরে প্রবেশ করে তাহলে কি দেখবেন টিভিতে কি দেখবেন বলেন হ্যাঁ এটা দেখতে হয় ওয়াজ দেখতে হয়নি আচ্ছা টিভিতে আপনারা ইসলামিক প্রোগ্রামগুলো দেখবেন রমাদানে অনেক ইসলামিক প্রোগ্রাম করে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এগুলো দেখবেন সৌদি আরবের সরাসরি লাইভ প্রোগ্রাম এগুলো দেখবেন জিওগ্রাফিক্যাল চ্যানেল আছে দেখবেন অ্যানিমেলস কিংডম দেখবেন আফ্রিকার জঙ্গলে কত ধরনের প্রাণী পাওয়া যায় সাগরের অতল গহরে কি ধরনের মাছ আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছে সিওর আমরা জানি না সাগরের অতল জহরের রাজ্য কেমন অ্যানিমেলস কিংডম আর জিওগ্রাফিক্যাল চ্যানেল এগুলো দেখবেন টকশো দেখতে পারেন নিউজ দেখতে পারেন এমন প্রোগ্রামগুলো দেখেন যেগুলো শিক্ষণীয় নিজেকে জ্ঞানী ও আলোকিত করে গড়ে তুলতে সহায়তা মনে এমন প্রোগ্রামগুলো দেখবে আওয়াজ করে বলে ঠিকই না এর বাইরে হিন্দি সিরিয়াল নাচা নাচি রূপবানে নাচে তোর দুলাইয়া আসরা নাই তারা বলবে তোগরে পিটামু আমরা ঝুলাইয়া এগুলো দেখা যাবে তাহলেই শান্তি আসবে তাহলে যে ফর্মুলা জানলাম ছবি টানিয়ে রাখা যায় না ঘরে মূর্তি কুকুরের মূর্তি শোপিস রাখা যায় না হিন্দি সিরিয়াল অশ্লীল নাটক ডান বাজনা এগুলো করে দেখা যাবে না এগুলো দেখলে আল্লাহ রহমত ঘরের ভেতরে প্রবেশ করবে না মনে থাকবে সবার মনে থাকবে তো তাওয়াজ করে বলেন না ইনশাআল্লাহ তিন নাম্বার ঘরে মাঝে মাঝে নামাজ করবেন ঘরে মাঝে মাঝে কি করবেন সহি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ আসুস্তা ইসলাম বলেছেন তোমরা মসজিদে ফরজ নামাজের পরে ঘরের জন্য কিছু সুন্না আর নফল নামাজ রেখে দিও কারণ যারা সুন্না আর নফল নামাজ ঘরে পড়ে আল্লাহ তালা তাদের ঘরটাকে বরকত দিয়ে পূর্ণ করে দেয় বৃষ্টি যদি হয় কখনো বৃষ্টি বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি আপনি জামাতের জামাত ঘরের জন্য মসজিদে যেতে পারতেছেন না তখন ঘরের সবাই নিয়ে আপনি জামাতের ইমাম হবেন দফতর আসরা নেই আপনি ইমাম আপনার ছেলের পেছনে মেয়েরা পেছনে নারী পুরুষ একই কাতারে দাঁড়া পারে না তো আপনি ইমাম পেছনে আপনার ছেলেরা এরপরের কাতারে আপনার মেয়েরা আর আপনার স্ত্রীরা পাওয়া যাবে না ছেলে পেয়ে যদি না থাকে বুঝুন আমি আর সে টোনা টনির সংসার তাহলে টোনা দাঁড়াবে সামনে টনি দাঁড়াবে পেছনে একসাথে দাঁড়ানো যাবে আমি আর আজকে সভাপতি ল্যাকত ভাই দুজনে মিলে যদি জামাত করি একসাথে দাঁড়ানো যাবে আমি এদিকে ল্যাকত ভাই আমার ডানে ঠিক কিনা টোনা টোনি যদি দাঁড়ায় টোনা দাঁড়াবে সামনে টোনি দাঁড়াবে বরাবর পিছনে মাথা বসতে পেরেছে একসাথে নামাজ পড়ে ওই ফ্যামিলি টিকে থাকে বহুদিন ঠিক কিনা ফ্যামিলি যে পরিবার একসাথে সালাদ বাই করে করে এই পরিবার হলো ভাঙে না এই পরিবারের ডিভোর্সের কথা শুনবেন না এই পরিবার আছে শুধু শান্তি আর শান্তি চিল্লাই বলেন ডিগ্রিরা জামাতে সালাদ করবেন বৃষ্টি জামাতে যেতে পারতেছেন না সবাই নিয়ে আপনি ইমামতি করেন ছুটির সময়গুলোতে তাহাজ্যদের প্রোগ্রাম করেন বাসায় আপনি ইমাম আপনার ছেলে মেয়ে আর স্ত্রী আপনার মোক্তাদি একসাথে ঘরে সালাদ করলে ঘরটারে বরকতময় করে দেয় কে চার নাম্বার ঘরে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার চার নাম্বার ফর্মুলা হচ্ছে একসাথে খাবার খান কিভাবে খাবার খাবে একসাথে বসে খাবার খান যদি একান্নবর্তী ফ্যামিলি হয় ভাই বোন আত্মীয় সদন একসাথে নারী কেন দেখা দেওয়া যায় নেই তখন ছেলেরা একসাথে খান ছেলেদের পর্ব শেষ হলে মেয়েরা একসাথে খান একসাথে খেলে খাবার শেয়ার করলে বরকত আসে না নেই সামান্য একটু খাবার আপনি আপনার ছেলের পাতে তুলে দেন আপনার ছেলে আপনার পাতে তুলে দেবে বরকত বাড়াই দিবে কে একসাথে ইফতারি করবেন আলাদা আলাদা ইফতারি করবেন না একসাথে ইফতারি করলে বরকত দেয় কে আল্লাহ আবিস্তা ইসলাম বলেন কেউ যদি কাউকে ইফতারি করায় তাহলে রোজাদারের যত সব যিনি ইফতারি করালো তারও তত সব 
সাহাবারা বলেন আমাদের তো এত সম্পদ নাই যে মানুষ কিফতারি করাও আল্লাহ হাবিসা ইসলাম বলেন ওয়ালাও বিতাম বা একটা খেজুর দিয়েও যদি করাও এই সব সম্পর্ক বাড়ে বিসমিল্লা বলে খাওয়া শুরু করবেন ডান হাতে খাবেন খাওয়া শেষে পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ খাওয়ার পরে কি পড়বেন খবরদার রান্নার বদনাম করবেন না কখনো রান্নার বদনাম করেন নাকি এটা ঝাল হয়েছে ওইটা মজা হয় নাই এটা টক হয়েছে এটা লবণ হয় নাই এরকম আসারা নাই লবণ হয় নাই বউরের তালাক বেশি এরকম আসারা নাই রান্না একটি ভালো হয় নাই জাল হয়ে গেছে বেশি বউরে বয়স শুরু এরকম ডাকাইতেছে না নাই কখনো বলেন নাই লবণ হয় নাই কখনো বলেন নাই ছাল বেশি হয়েছে কখনো বলেন নাই রান্নার মজা হয় নাই সোমাঙ্গা পড়বেন না কি রাসন ছিল তোমার এজন্য রান্নার বদ্দাম করবেন না একসাথে মিলেমিশে খান বরকত বাড়াই দিবে কে চার পাঁচ নম্বর ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করুন কি তেলাওয়াত কোরআন তেলাওয়াত নাই ঘরে তেলাওয়াত নাই ফজল করে তেলাওয়াত নাই সব গৌ আর গৌ আসলে নাই তো রহমত বরকত ঢুকবে কেমনি ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করুন হাজব্যান্ড তার ওয়াইফকে কোরআন তেলাওয়াত শোনাবে ওয়াইফ তার হাজব্যান্ডকে শোনাবে বাবা তার সন্তানকে শোনাবেন সন্তান বাবাকে শোনাবে প্রতি মাসের জন্য একটা সুরাকে নির্ধারণ করুন যে আমরা সবাই মিলে এই মাসে এই সুরাটা মুখস্থ করব পাওয়া যাবে আওয়াজ করে বলেন তো সুরাত এটা কি খুব বড় সুরা কথা কয় না সুরাত তো আর কি বড় সুরা না ছোট সুরা তো এক মাসে কি এই সুরাটা মুখস্থ করা যাবে না কথা বলে এটা কি বড় সুরা এক মাসে পারা যাবে না প্রতি মাসের জন্য একটা করে সুরা নির্ধারণ করুন তাহলে বারো মাসে কয়টা সুরা স্ত্রীর খোঁজ খবর নিবেন সন্তানের খোঁজ খবর নিবেন কয় আয়াত হলো মাস শেষে সবাই সবার কাছ থেকে শুনবেন পরের বরকত বাড়ায় নিবে কে এরকম ফ্যামিলি আমাদের সবার মতো আমরা চাই না স্ত্রী তার স্বামীকে কোরআন তেলাত করে শোনায় স্বামী তার স্ত্রীকে কোরআন তেলাত করে শোনায় বাবা তার সন্তানকে কোরআন তেলাত করে শোনায় সন্তান তার বাবাকে কোরআন তেলাত করে শোনায় আপনার ছেলে মেয়েরা যখন কোরআন পড়ে আওয়াজ করে পড়তে বলে যাতে ভুল হলে শুধরে দিতে পারে এবং প্রতি মাসে যে সুরাটা মুখস্থ করবেন ওই সুরাটা আদাব করে কোরআন করতে হবে অর্থ জানতে হবে মাতৃভাষায় কোরআনের অর্থ জানার দরকার আছে না নাই তাহলে পরে কোরআন চালাত করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিমাসাল্লাম আম্মা যারা আয়সাবাদি আল্লাহ চালা আনহার কোলের মধ্যে মাথা রেখে কোরআন তালাত করতে হবে সোয়াল নাই স্ত্রীর ফলে মাথা রেখে কোরআন তালাত করবেন এটা শুন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আম্মা যারা আয়সাবাদি আল্লাহ চালা আনহার দিলে মাথা রেখে কোরআন তালাত করতেন আমার মাসিক চলা অবস্থায় আমার কোলে মাথা রেখে বিশ্বনবী কোরআন তালাত করেছেন আর আমি শুনেছি চিল্লাই পড়ে ধরে শান্তি নাই কারণ কোরআন তালাত নাই তো কোরআনের তালাও তো নাই শান্তিও নাই আল্লাহ 
নতুন ঘর করছেন নতুন দোকান করছেন নতুন ফ্ল্যাট কিনেছেন কোন সুরা করবেন সুরাতুল বকরা শয়তান ওই ঘরে থাকে না সেই মুসলিমের আরেকটা হাদিস আল্লাহ রাসুল সাহেস্তাম বলেছেন ইয়ে করা ও সুরাত আল বকরা क्षति करते आयात आरण सर्वश्रेष्ठ आयात बोलें तो आयात नाम की मरण लोक मरे ना तेना मन ले रोजारम मुसलमान আজকাল হয়েছে মডার্ন ধর্ম প্রাণ ধর্ম প্রাণ আমরা বড়ই ধর্ম প্রাণ নামাজ রোজার কিছু নাই বলেও ধরি না কোরআন ধর্ম প্রাণ এ কি না প্রতিদিন কোরআন শিখায় যে তার পকেট যায় ফাঁকা রে তার পকেট যায় ফাঁকা সপ্তাহে দুই দিন গান শিখায় যে নেই তো হাজার টাকা प्रतिदिन पचर पर कुरान तला चाहिए चाहना घर सुख समृद्धि शांति आसार माध्यम हम कुरान तला ঘরে কোরআন তেলাওয়াত বাড়াই দেন ঘরে শান্তি বাড়াই দিবে কি নম্বর হচ্ছে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবেন পারা যাবে জি হয় এই যে আপনাদের এখানে জাফল আছে না জাফল আর কি আছে সিলেটেন মাধব কুণ্ড আর আমি আসার নাকি সবচেয়ে বড় আওর বাংলাদেশে আমি গিয়েছিলাম একবার जमीन घूर बेड़ा मिथ्यादी पृथ्वी की तरचरण कर शिला प्रायमिली मेम्बर नवदम्पति जरा 
But recently, you are going to be a new couple. You are going to be a new couple. Palle to madar hani moncha umrai shere pello. Para jabe na? Shamisti dui jane mile mokta hai chule jao. Allah reba do Allah ko re shizda diye. No tun jibon ta ke no tun bhabe shuru to. Bar koti beke. Taole bhare ba family the shuk shamil shamil diniya shar chhaya number matho moche outing ya jao. Maje maje berat ya jao. Allah Rasul sa Islam berat ya jate. Sofor istri dhirti niya jitan Sayy Bukhari al-Bwan una Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Iza arada safaran Akhra abayna aswaji Allah Rasul sofor kun lay kun Sri ki niya jabayn Tini istri dhir nam li ke lotari ngur dhir Suwana la nai Ki ngur dhir Qura'a Arbi te bale qura'a Manglai bale lotari Eh lotari jayez Eh lotari Jayez a chhe Sri dhir nam li ke कोरा करते हैं लॉटरी जानना वर्ष तो ताकि नहीं अंदर हम भी उस ऐसे तम सफरी बेरी हैं जितने सफर स्त्री देश के दौरे दूरी करते हैं सो अल्लाह कुर्बान ना को अम्मा जन आयशा वादी अल्लाह को चाला आंत के अल्लाह अभी उस ऐसे तम ये तो हल वर्ष दें अल्लाह को भी उस ऐसे तम बोलते हैं आयशा � बीर प्रथम दिगे अम्मदर आयशा रहती अल्लाह को चालान हाँ फास्ट हो गया है करन तो खुद दिनी ची कौन चिलन ऐतु लोटा चिलन ना अब अपने एक बच्चन परे आरे एक सफर जो कौन अम्मदर आयशा सफरे लोटा रहता ना वास लोई सफर अब अल्लाह हम से इस्तम बोल लेन आयशा चलो आज को दो रात दरी कोरी दूजन दो तिले � अम्मा जन आयशा एक बार रात को रे बुशे आसन अल्लाह ने अभी पिसाए सम बोलने है दिस इस सब कत्तु बिती कोई जो कोई कुछ सुना के आयशा एक दिन रात तुम्हें हमारे हराये दिस इलाज आज के तुम्हारे हराये उधर प्रोत्साहित हुए लेने लगा सवाल लग पड़ते वाले ना की भालो वर्षा वर्षित चिलो की कौन सुटी चिलो की आधुन एरोशी कोता चिलो सुस्तो रोशी कोता ठीक ही ना ताम्रे टक उठते जाएँ कौन है किर्चे हरा हुआ था चे हरा हुआ था तुम्हारा आशी नहीं खाली राग कर राग असला नहीं कौन है कि देख बन पास बस रहा एक बार आशी नहीं शुजन वगैरह आलम करे ले रहे हम नहीं नहीं शुजन वगैरह जो शवाई हास्ते सके शवार आशीष दास सब ना तो ताहले स्वाय नंबर जब पद्धति हम रखे लाम परे शुभ शांति आना और माज़े माज़े फैमिली मेंबर तक कि नहीं हमरा हाकल नहीं हाउ ने आ रही है जाबो हमरा माधव कुंड बैरादे जाबो हमरा जाफ़लों ने जाबो पाले हमरा कॉक्स बदा शोधर शोई लोते जाबो जवान थी अल्लाह अभी उसे हम स्त्री देती तात नंबर पौधरुति शंकरे शुभ शंति फिरे आनर फैमिली गुरुत्वपूर्ण विषय शिक्षण तो नित्य परमाश्रु फोल्डमेंट फैमिली मीटिंग एक और वेंट करो की मीटिंग फैमिली मीटिंग और वेंट परमाश्रु एक अतिरिक्त स्त्री शंता हाय ओन आप्पा मां शवर परमाश्रु निगन ओने क्या से कार्य तो था शोन ना मोने जा� पूरे आय है करे करन जरा पौरुष तो करे ऐसा कुल दिन आय है करो लगे तो चिल्ला बोलें इक्की ना ऐसे नल्ला बोलें वो शाविल हों फिल उम्री फरीदा आज़म तबदा वक़्त अल्लाह गुरुत्व बन्ना विषय शिद्धांत ने बार आगे तुम रा पौरुष तो करे ना हो जो कुन तुम रा पौरुष तो करे शुद्धी शिद्धांत उपनि� शिद्धांत जो कि नियम फिल्में अल्लाह रब्बू ताक तो प्रूव कर ये जो न परामर्श के लिए बिकॉल फोन आई परामर्श नहीं बेस त्रिदर का परामर्श नहीं करना क्योंकि लार में ये मालूम की परामर्श में अमित शब्द जाने को नहीं ऐसे को वासना नहीं ना और एक शब्द त्रिदर परामर्श का जेल आएगा हमारे बोंदेर वाता उम्रा करार जनों के लो, इन्दु काफिर रह मौका एक दुखते दीवना, तो हर एक शंदी होलो, जे ही बस रहम रफीर जाओ, अल्लाह अभी सैय्यद सलाम और इश्क़ दी तराज़ी मोलेन, आइन्टीर मुद्दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सिल्मलाई, 
রাজি কিন্তু সাহাবারা রাজি না সাহাবারা বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এত কষ্ট করে চোখ দশ সাহাবা ওমরা করার জন্য এসেছি ওমরা না করেই আমরা ফিরে যাবো আমরা যাবো আর আল্লাহ আয়ু সাহেবদেরকে আদেশ করলেন কো যেহেতু সন্ধি হয়েছে আমি সন্ধি ভাঙ্গ করতে পারবো না সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী এ বছর আমরা ফিরে যাব আমরা ওমরা করবো না আর যেহেতু আমরা পশু নিয়ে এসেছি সবাই পশু জবাই করো মাথার চুল আলাপ করে হালাল হয়ে যাও কিন্তু কেউ কথা শোনে না কেউ কথা শোনে না চোদ্দশো সাহাবা বসে আল্লাহ রাবুসান দৌক দিয়ে আদেশ করলেন ও হলো দাঁড়াও পশুগুলোকে জবাই করো মাথার চুল ফেলে দিয়ে হালাল হয়ে যাও কেউ কথা শোনে না আবার বললেন চোদ্দশো সাহাবা কেউ শোনে না আল্লাহ আয়ুসাহাম এত বিব্রত পরিস্থিতিতে কখনো পড়েন নাই কোনো দিন না মনটা খারাপ করে আল্লাহ রাসুসাহাম তাবুর ভিতরে ঠুকে গেল ওই সফরে লটারিতে না এসেছিল উম্মে সালাম আদি আল্লাহ উম্মে সালাম আদি আল্লাহ আমাদের আম্মাজান আল্লাহ রাসুসাহামের স্ত্রী বিষ্ণু ইসাহামকে চিন্তিত আর বিমর্ষ দেখে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ কি সমস্যা আল্লাহ হাবিব সাহেস্তাম পুরো ঘটনাটা খুলে বললেন খুলে বলার পরে এবার উম্মে সালামে বলেন ইয়া রাসুল্লাহ আমার মাথায় এক বুদ্ধি আছে আমার মাথায় কি আছে এক বুদ্ধি আছে আপনি চাইলে এটা আমল করতে পারেন আল্লাহ হাবিব সাহেস্তাম বলেন কি বুদ্ধি আছে তোমার মাথায় বলো উম্মে সালাম আরদি আল্লাহ বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ আপনি কারোর সাথে কথা বলবেন না কাউকে আদেশ করবেন না আপনি নিজে ঘর থেকে এখন বের হয়ে যাবেন নিজেই আপনার ওটটাকে আহারি নগর করে ফেলবেন মানে জবাই করে ফেলবেন এরপর আপনার চুল যে যে সাহাবা সবসময় কেটে দেয় তাকে আদেশ করবেন আপনার চুল ফেলে দেওয়ার জন্য বাকিটা কি হয় নিজেই দেখবেন করবেন না উম্মে সালামার পরামর্শ অনুযায়ী আল্লাহ হাবিব সাল্লাম তাবু থেকে বের হলেন নিজ হাতে ছুরি দিয়ে ওর কে নগর করলেন ওর জবাই করা যায় না কোরবানির সময় ঈদ উল আজহায় দশ বারো জন মিলে গরু কেরোসি দিয়ে বেঁধে মাটিতে শুয়ে গলার মধ্যে আমরা যেভাবে জবাই করি ওর তো ওইভাবে জবাই করা যায় নাকি আরও বিশ্ব আমাদের বাইরা ছিল তারা জানে ওর জবাই মায় না ওর কে করতে হয় না ও আল্লাহ ভাই সাহেব নিজে ছুরি নিয়ে ওটার গলার মধ্যে খুঁজা মারলেন ফিটকি দিয়ে ছম ঝাঁপ করে রক্ত বেরোতে শুরু করলো নহর হয়ে গেল সাহাবারা দৃশ্য দেখে অবাক আল্লাহর হাবিব বললেন আইনা হালকি আমার মাথার চুল হালা করে দেয় ওই সাহাবি কই আমার সেলুন ম্যান কোথায় আমার বারবার কোথায় আল্লাহর হাবিবের কথা শুনে মিষ্ট নবীর ওই সাহাবি এসে দাঁড়িয়ে গেল আল্লাহর হাবিব বলল আমার মাথার চুল তুমি ফেলে দাও ওই সাহাবি বিশ্বনবীর মাথার চুল ফেলে দিল এই দৃশ্য দেখে চোদ্দশো সাহাবি ধৈর্য ধারণ করতে পারল না দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না এই দৃশ্য দেখা মাত্র চোদ্দশো সাহাবি সবাই দাঁড়িয়ে নিজেদের পশু জবাই করে সবাই নিজেদের মাথা হালাক করে আলাল হয়ে গেল আওয়াজ করে পড়ে নাম কার পরামর্শে কার পরামর্শে স্ত্রীর পরামর্শে আল্লাহ হাবিব সাহেস্তাম কারো সাথে কথা না বলে বের হয় না অর করলেন নিজের মতার চুন ফেলে দিলেন এই দৃশ্য যখন সাহাবারা দেখলো যে নবী এটা করেছে আর বসে থাকা যায় না তিনবার আদেশ করার পরে আমরা অনেক আবেগ দেখিয়েছি আর আবেগ নয় আমার নবী যাই করেছে আমরা তাই করবো চোখ সাহাবা পশু জবাই করা শুরু করে দিল মাথার চুল ফেলে দিয়ে হালাল বয়ে এগুলো আওয়াজ করবেন সুবাহ তার মানে মাঝে মাঝে নারীদের পরামর্শের দরকার আছে না নাই এই জন্য একা একা সিদ্ধান্ত নেবেন না নারীদের কাছ থেকেও পরামর্শ নেবেন আল্লাহ হাবিব সাহেস্তাম নারীদের পরামর্শ গুরুত্ব দিয়েছে মাঝে মাঝে জুনিয়রদের পরামর্শ নিতে হয় ছোট্ট বাচ্চাদের পরামর্শ নিতে হয় ছোট্ট বাচ্চাদেরকে বোকা মনে করবেন না ছোট্ট ছেলে মেয়েদেরকে বোকা ভাববেন না ওদের মাথায় বুদ্ধি আছে মাঝে মাঝে জুনিয়র সিনিয়রদেরকে হারায় দেন আসে না নাই আল্লাহ হাবিব সাহেস্তামের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কিছু খেলে আর পরে বন্টন বললে কোন দিক দিয়ে করতেন আওয়াজ করে বলেন না ডান দিক থেকে একবার তিনি দুধ খেলে দুধ খেয়ে পন্টন করবেন কিন্তু ডান দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা ছোট্ট ছেলে আর বা দিকে মুরুব আল্লাহ হাবিব সাহেস্তাম এই ছোট্ট ছেলের কাছ থেকে অনুভূতি চাই কারণ ছোট্টদেরও পরামর্শ দরকার আছে না নাই আল্লাহ হাবিব বললেন আমার স্বভাব হলো খাবার বন্টনের সময় ডান দিক থেকে করি কিন্তু এখন ডান দিকে তুমি ছোট্ট মানুষ বাম দিকে বয়স্ক সাহাবারা তুমি যদি অনুমতি দাও তোমার আগে বয়স্ক সাহাবাদেরকে নিয়ে আমি খাবার বিতরণ করতে চাই 
ছোট্ট ছেলেটা বললো আপনার এই বরকতের জিনিস আমি অন্য কাউরে দিতে চাই না আমার বাগেরটা আমি আগে খাইতে চাই যেহেতু হিসাবে আমি পাই আমার আগে দেয় আমি দিব না সুমান সে যেহেতু রাজি পায় নাই আল্লাহ রাসুল সাহেব দিতেও পারে নাই মনে করছে এটা মরুভূমির কোন একটা গাছ হবে কেউ বাড়ির পাশে যে খেজুর গাছ আছে এটা খেয়াল করে নাই সবাই চলে গেছে অন্য গাছের দিকে ক্যাকটাস গুলমুলতা মরুভূমির রেয়ার যে গাছগুলো আছে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য গাছগুলো তারা এক একজন একটার পর নাম বলতে আরম্ভ করলো আল্লাহ সাস্তাম বললেন হয় নাই একজন বলে এক আল্লাহ কাবি বললেন হয় নাই সবশেষে কেউ যখন পারে না আল্লাহ রাসুল সাহেস্তাম বললেন ইন্না হ্যাঁ না ফলা এটা খেজুর গাছ এটা কি গাছ সবাই বলেন কি গাছ খেজুর গাছ কেউ পারে নাই ও শেষ নাসি হচ্ছে সবাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে সেদিন ওমরে ফারুক বাদি আল্লাহ চালান উনি ওনাকে নিয়ে যাচ্ছে আব্দুল ইবনে ওমর হঠাৎ করে বললেন আব্বা আল্লাহ রাসুল যখন জিজ্ঞেস করেছিল এটা কোন গাছ আমি কিন্তু জানতাম এটা খেলতে দাস আমি কিন্তু জানতাম ওমর ফারুক বললেন বল বলো নাই কেন আব্দুল ইবনে ওমর বললেন আব্বা আপনি পারেন না আমার চাচা আবু বগর পারে না মুরুব্বি সাহাবারা কেউ পারে না আমি মাঝখান দিয়ে কেমনে বেয়াদরি করি প্রশ্নের উত্তর করতে পারতা আমার বোকটা এত বড় হয়ে যেত কেন বললা না তুমি বললে আই বড্ড খুশি হয়ে যেত তার মানে মাঝে মাঝে মুরব্বীরা মনে কষ্ট পেলেন কি রে এই ছেলের সমান নাতি আছে আমার ঘরে আমার নাতি আছে এই ছেলের সমান এই ছেলেকে কেন রাখে আমাদের যখন বিজয় অর্জিত হবে তখন যেন আমরা বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করি ওমরে ফারুক বললেন উত্তর হয় নাই আর এক বয়স্ক সাহাবি বললেন আমাদের কেরব গুলাল আমিন বড় বড় শহর বিজয়ের ব্যাপারে আদেশ দিয়েছে এই সুরা দ্বারা আমি এটা বলেছি ওমরে ফারুক বললেন হয় নাই কেউ যখন উত্তর করতে পারে না ওমরে ফারুক বললেন ও আব্দুল্লাহ না আব্বাস তুমি এই সুরার ব্যাপারে কি জানো আব্দুল্লাহ না আব্বাস বলেন বোয়া রসুল এই সুরা দ্বারা বিশ্ব নবীর আগাম মৃন্দুকে বোঝানো হয়েছে যখন বিজয় আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে আপনি দেখবেন দলে দলে বানের পানির মতো লোকজন কালিমার ছাতার নিচে প্রবেশ করতেছে তো সবাই যখন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাবে সবাইকে মুসলমান বানানোই ছিল বিশ্ব নবীর মিশন মিশন যখন কমপ্লিট নবী থাকার পৃথিবীতে আর দরকার নাই এ সুরা তার আল্লাহ বুঝিয়েছেন বিশ্ব নবী পৃথিবীতে আর বেশি দিন বেদ বেঁচে নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কি না ওমর ফারুক ডাকে বললেন আব্দুল্লাহ মারা হাবাব প্রমাণ করে মাঝে মাঝে জুনিয়ররা সিনিয়রদের তো হারিয়ে দেয় চিল্লাই পড়েন ঠিক কিনা এই জন্য মাঝে মাঝে বাচ্চা ছেলেদেরও পরামর্শ দরকার আছে না নাই ঘরের শোক নাই শান্তি নাই কারণ পরামর্শ করেন না তো আব্বা আমার পরামর্শ নেন 
স্ত্রী দের পরামর্শ নেন ছেলে মেয়েদের পরামর্শ নেন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গুলো নেওয়া দরকার আছে না নাই পরামর্শ করে ফ্যামিলি মিটিং এ যদি আমরা সিদ্ধান্ত নেই ওই সিদ্ধান্তে বরকত দিবে কে আওয়াজ করে বলেন ওই ঘরটারে বরকত ময় করে দে আট নাম্বার বলতেছে প্রত্যেকটা ঘরে এক একটা পারিবারিক পাঠাগার গড়া চাই ফ্যামিলি লাইব্রেরি যাদের পরে নাই তাদের পরে একটা পাঠাগারের দরকার আছে না নাই একটা শোকেস বানাবেন ওখানে ইসলামী বইগুলো রাখবেন ইসলামী সাহিত্যগুলো রাখবেন তফসিলগুলো রাখবেন হাদিসের বইগুলো রাখবেন একটা পারিবারিক পাঠাগারের দরকার আছে না নাই কোরআনের প্রথম আয়াত হয়েছে পড়ো কোরআনের প্রথম আয়াত কি আল কোরআনের প্রথম বাণী পড়ো নিজের জীবন গড় পড়ে না করণের প্রথম কথা কি পড়ো করণের প্রথম কথা কি তোমার প্রভুর নামে তিনি তোমায় শিখিয়েছেন রিড In the name of your Lord, who has created, put it. Put it in the name of your Lord. 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 Oh, my God. Don't forget to read the name of your Lord. Don't forget to read the name of your Lord. Don't forget to read the name of your Lord. Don't forget to read the name of your Lord. Don't forget to read the name of your Lord. তাহলে সুখী সমৃদ্ধ আলোকিত একটা পরিবার গড়ার আট নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে একটা ফ্যামিলি লাইফ প্রত্যেকটা ঘরে একটা পার্ফে গাড়ি টাকা চাই আজ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত যেন নেই যে আমাদের প্রত্যেকের ঘরে আমরা যেন ছোট্ট করে একটা পার্ফে গাড় বানাই ওখানে যেন বিভিন্ন ধরনের বই বিভিন্ন ধরনের বইয়ের কালেকশন রাখি বই কিনো বই পড়ু প্রিয়জনকে বই উপহার দিন বই কিনে কেউ কোনোদিন দেউলিয়া হয় না এ কিনে পড়তে দিয়েছেন তো এই যে কোরআনের গঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় না একবার কথা বলেন স্মার্টফোন আছে কার কার দেখি হ্যাঁ কারা কারা স্মার্ট দেখি হাজার হাজার স্মার্ট মার্শাল এই স্মার্টফোনের ভেতরে আল কোরআন নামে বাংলায় কোরআনের একটা অ্যাপস পাওয়া যায় কথা বলেন পাওয়া যায় কি যায় না আজকে থেকে এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করে প্রতিদিন এক আয়াত দুই আয়াত তিন আয়াত করে পড়া শুরু করে দেয় বাঁচতে হলে পড়তে হবে বাঁচতে হলে জানতে হবে ঠিক কি না এই স্লোগান আমাদের কি শিখায় এই স্লোগান তো আল্লাহ এই স্লোগান দিয়েই তো আল্লাহ করার ছিল এরপর বাঁচতে হলে জানতে হবে বাঁচতে হলে পড়তে হবে পড়ার কোনো বিকল্প নাই আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না সুজানগরের রায়েরা মোবাইলের অ্যাপসের ভেতরে আমরা কোরআন রাখতে রাজি আছি তো সবাই হাদিসের অ্যাপস ডাউনলোড করতে রাজি আছি তো বাস রাজি আছে ডাউনলোড করে রাখা দেবো আর কেউ বলবো না নাকি হ্যাঁ প্রতিদিন একটা আয়া ফলেও যেন আমরা পড়ি আল্লাহ যা বলা দরকার সব ফলে দিয়ে গেছে নতুন করে আর কিছু বলবে না আমরা যেন পড়াশোনা করি আমরা যেন একটা পাঠাগার বানাই আবারও কখনো আসার সুযোগ হলে আমি জিজ্ঞেস করবো যদি আমার মনে থাকে যে আমাদের পাঠাগার আছে কার কার করে সেদিন সবার হাত তুলতে হবে আমি করা যাবে তো আল্লাহ তুমি তো অফিং দাও ঘরে সুখ সান্তায় ফিরে আনার নয় নম্বর খুব জরুরি একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যে মিউচুয়াল রেসপেক্ট লাগাই পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ কেউ কারো দোষ খোঁজা যাবে না কিন্তু আমরা দোষ খোঁজায় ব্যস্ত ঠিক কি না ইগো 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 আমাদেরকে শেষ করে দিল ইগো প্রবলেম আসলে নাই বৌমা শাশুড়ির দোষ খোঁজে শাশুড়ি দোষ খোঁজে বৌমা এগুলো আমাদের এলাকায় সুজানো করে না তিনটা উত্তর নিব এখান থেকে একজন বলেন 
যে বৌমা শাশুড়ির পিছনে লাগা থাকে আর শাশুড়ি বৌমার পিছনে লাগা থাকে বৌমা শাশুড়ির ছায়া দেখতে পারে না শাশুড়ি বৌমার ছায়া দেখতে পারে না কারণ দেখ একজন এদিকে আওয়াজ করে আত্মসম্মানের কারণে তার মানে ইগো ইগো প্রবলেম এদিকে একজন ইসলামের জ্ঞান নাই মার্শাল্লাহ এদিকে কেমন করে শাশুড়ির সাথে বউয়ের গিরিঙ্গি লাগানো যায় এটা প্রশিক্ষণ ঠিক কিনা ভয়ঙ্কর তাহলে এগুলো দেখা বাদ দিতে হয় এগুলো যতক্ষণ ঘরে থাকতে হবে না বাঘের কাছ থেকে হরিণের মাংস টেনে নেওয়া যায় কিন্তু আমাদের মা বোনদের হাত থেকে হিন্দি সিরিয়ালের জন্য টিভি রিমোট কন্ট্রোল কেড়ে নেওয়া যায় না দিবেন আর এমন কোন পারবে এই জন্য আপনাদের কথা অনুযায়ী এই জি বাংলা স্টার জলসা হিন্দি সিরিয়াল হচ্ছে গৌমা শাশুড়ির গিরিঙ্গি বা দ্বন্দ্বের প্রধানতম কারণ তাহলে হিন্দি সিরিয়ালকে ছাড়ু পেটা করে বের করে দিতে হবে এগুলোর সাথে মুসলিম পরিবারের কোনো সম্পর্ক আরো কিছু কারণ আছে এগুলো আমি বের করছি শুনবেন গৌমা শাশুড়ির এই ঝগড়ার প্রধান কারণ হচ্ছে জেনারেশন গ্যাপ এই না शाशुड़ी मायर जरा प्रथम शाशुड़ी दिए शुरू कर माइक आवाज जे घर गुलाते जाए আমার শাশুড়ি মাদেরকে বলবো বউদের উপর অত্যাচার করবেন না ছেলের প্রশ্ন করে তোর কাছে তোর বউ বড় না আমি বড় আসে না নেই এটা একটা প্রশ্ন হইল তোর বউ বড় না আমি বড় দুইজনেই বড় এক ছেলে সুন্দর উত্তর দিছে আমার কাছে ভালো লাগছে উত্তরটা শুনে এক মা প্রশ্ন করছে তোর এতদিন আমি লালন পালন করে বড় করলাম জীবন জগল তোর জন্য শেষ করলাম আজকে বউ পাইয়া বউ তোর আহন হয়ে গেল ছেলে উত্তর দিছে মা আমার মত থেকে মা রাগ শোনার জন্য তুমি কি কষ্টটাই না করছো জীবনে দশ মাস আমার পেটে দাঁড়ানো করলো খাইতে পারো নাই বমি করছো তার ওষুধ খাইছো তোমার প্যান্ট কেটে আমার বের করা হয়েছে দুই বছর আমার দুধ খাওয়াইছে পেশাব পায় কেন পরিষ্কার হয়েছে বয়স যখন তিন চার তখন তোমার আমি মা ডাকছি এই মা ডাকটা শোনার জন্য তুমি এত কষ্টি করছো আর আরেকবারের মাইয়া এই ঘরে আইসাই তোমার মা ডাকা শুরু করছো যেই মেয়েটা তোমার মা ডাকে সে আমার আপন হবে না কেন মা এরপরে মা ডাক শুনতে পারছো আর আরেকবারের মেয়ে জানা নাই চিনা নাই এসে তোমার ডাকা শুরু করছে মা তো যে আমার মারে মা ডাকে তার স্থান তো আমার কলি যায় ঠিক কি না শাশুড়ি আম্মারা যারা আছেন প্লিজ বৌমাদেরকে কষ্ট দিয়ে আমরা অনেক শাশুড়ি আছে পান থেকে চুল ফসলে রেগে যায় পদে পদে স্ত্রী ভুল ধরে বউয়ের ভুল ধরে আসে না নেই এটা করবেন না সে তো নতুন আপনার অনেক এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স হতে তার সময় লাগবে তাকে সময় দিই তাকে ভালোবাসুন ঠিক কি না না বুঝে সামান্যতে বৌমারে বদ্ধ আতে এরকম আসে না নাই কিন্তু বুঝতে চায় না বৌমারে যদি বদ্ধ আতায় তাহলে তার নিজ ছেলের পরিবারের ক্ষতি পেনে ধরা যে ছেলে ছেলের পরিবারের কিন্তু ক্ষতি তার আপন নাতি নাতনিদের ক্ষতি আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না বৌমাকে বদ্ধ দিয়ে আন্নার বৌমাকে নিজের মেয়ের মতো দেখবেন সমাধান আমি দিচ্ছি কেমন দেখতে হবে নিজের মেয়ের মতো নিজের মেয়ে সকালে ঘুম থেকে ওঠে এগারোটা ওইটা সমস্যা নাই বৌমা কেন উঠতো না আমি এখানেই যাবে না আসলে নাই 
মেহরবানি করে আপনার বৌমাকে আপনার নিজের মেয়ের মতো দেখেন নিজের মেয়ের জন্য আদর করেন তাকেও অমনি আদর করেন আপনার বৌমারে যদি আপনি কষ্ট দেন মনে রাখবেন আপনার নিজের মেয়েটাও আরেকবারের বউ হয়ে কয়েকদিন পরে যাবে আপনি যা যা করবেন আপনার মেয়েকেও তারা ওই রকম কষ্ট দিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে দিবে চিল্লাই পরে ঠিক কিনা খবরদার টিটফট ট্যাট ইটটি মারলে বাটকিলটি খেতে হয় এজন্য শাশুড়ি আমাদেরা যারা আছেন বৌমার সাথে খারাপ আচরণ করবেন না মেহরবানি করে তাকে আপনি কষ্ট দিলে আপনার নিজের মেয়েটাও এক আরেক বাড়ির বৌমা হবে সেও ওই বাড়িতে এই কষ্টগুলো ভোগ করবে এগুলো যখন আপনি শুনবেন তখন আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়বে নিয়ে পড়বে না পড়বে এবার আসেন বৌমার কথা বলি বৌমা যারা আসেন মেহরবানি করে বৌমা যারা আসেন মেহরবানি করে আপনার শাশুড়ি আমাকে নিজের মায়ের জায়গায় রাখবেন আপনার বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে আসছেন তো এটাই তো আপনার বাড়ি আপনার মা রেখে দিয়ে নতুন মা পাইছেন এটাই তো আপনার মা তোমাকে মায়ের জায়গায় বসাতে আপনার সমস্যাটা কোথায় 